aquella película que se estrenó de Metallica llamada Some Kind of Monster, en donde nos retrata pues, todo lo que hay detrás de una banda de rock, ¿verdad? detrás de sus vidas personales, de la grabación de un disco, de sus problemas, de todo lo que conlleva ser una estrella de rock, y en este caso Metallica, lanzó esta película en el año 2003, en la cual pues muestra todo el proceso de grabación del disco Some Kind of Monster, pero que a la vez desencadenó muchas otras cosas que aquí se ven tras bambalinas, ¿verdad? como la adicción de James Hetfield, la salida de Jason Newsted de Metallica, la llegada de Robert Trujillo, los problemas que había entre los indigantes, el productor Bob Rock y muchas otras cosas que también nos dan muchísimas curiosidades acerca de Metallica y sobre todo se retrata en este documental pero a la vez también Metallica tuvo muchas otras escenas que normalmente no salieron en el documental ya que fueron escenas adicionales o escenas eliminadas que, eh, que están contenidas en la versión de DVD vamos a analizar un poco estas escenas para ver qué es lo que conlleva y sobre todo las curiosidades eh, perso sobre todo personales de Metallica que nos muestra en este caso vamos a ver esta escena que se llama James habla acerca de crecer en la que nos cuenta un poco de lo que era su vida personal cuando todavía no era famoso, cuando inclusive todavía era un niño y cómo fue en parte su crecimiento de niño adolescente viviendo con su familia Sabbath, he had, um, shoot, he had, you know, the Beatles, he had a lot of old 45s that I would play, old, just rock and roll stuff, I'd always leave the turntable on, and he'd know, I'd, I'd come home and get busted, because the turntable was still on, Jamie, were you playing my records, they called me Jamie when I was a kid, <laughs> no, of course not, you know, who else could it be? Actually, I was, I had an acoustic guitar, some old Harmony uh, guitar that I'd fiddle with. You know, it was strange. Back then, I didn't even know, you know, oh, you're actually supposed to put your fingers on the fretboard and make different notes. You know, I would just, I was just hitting it, you know, making, you know, why don't I sound like these guys yet, you know? But, uh, yeah, that swap me guitar, and I had a, uh, it was a Sears Silvertone By the time I was really into music, my dad had already split. Uh, so mom was definitely supportive, uh, but also not so supportive in the, you know, you've got to cut your hair to get a job. It's like, well, uh, long hair is part of music, mom. You know, if I got short hair, I can't rock, you know. <laughs> There's no way. <laughs> so there was, a, there was a bit of static going on at home around that. You know, dad had split and we needed money. I tried, you know, but they wanted me to cut my hair, and I'm not doing that. And, uh, it, was, it was tough. It was, it was difficult to, you know, want to be like the man of the house or kind of forced to be, get a job, but also want to do what I was passionate about. 
My dad, he came to some of the shows. And, um, he was proud. But we still weren't really, you know, to level five at all, you know, whatsoever. We weren't at level five. It was still on level one. But he was proud that I had made something out of myself. Como vieron amigos, um, en esta escena, digo, James habla de muchas eh, cosas, sobre todo el inicio, eh, ya que también ha, eh, habla un poco de, de su seno familiar en el que su papá se separa, eh, los deja, James vive con su mamá y bueno, pues que él sea el hombre de la casa y que ayude en el sostén. Y, y bueno también lo difícil que, que fue para él verdad en donde igual él quiso perseguir el sueño de ser rockero de ser músico y pues aguantar como dijo él ¿verdad? unas eh, opiniones sarcásticas ay que es que vas a ser rockero que es que vas a ser músico y, y bueno ahí está es, es el líder de una de las bandas o la banda de, de metal más famosa del mundo, Metallica. Eso es lo que son y siempre han sido. Y hasta la fecha, desde los años 80 y hasta ahorita, Metallica sigue siendo la banda de rock. Yo creo que la banda de rock más famosa del mundo. Entonces, pues él persiguió su sueño y lo ha alcanzado. Y sobre todo ver aquí la parte de James que... Eh, muchas veces vemos como esos rockeros inalcanzables y aquí ya se ve un tipo mucho más centrado, más tranquilo esta entrevista eh, seguramente ya fue eh, pues bueno posterior a su salida de rehabilitación entonces pues prácticamente era un James mucho más centrado, más sobrio más eh, como por decirlo así eh, más tranquilo digámoslo así eh, ya más más maduro más maduro entonces pues James nos nos cuenta un poquito acerca de esas anécdotas de su infancia y en la cual pues bueno pues también batalló verdad batalló no 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 crean que siempre fue eh, glamour éxito dinero sino ahí el, la gran mayoría de los de Metallico o su historia para los que la conocen pues saben que también vinieron desde abajo ¿eh? vinieron desde abajo y poco a poco lograron ese estatus hasta, hasta lograr lo, lo mega estrellas que son ahora
Aquí simplemente fue una pequeña sesión de fotografía con Kirk. Que también Kirk Hammett aquí nos muestra también parte de sus gustos. Eh, pues ese tipo de gustos exafalarios por los cráneos, por los monstruos, por ese tipo de cosas. Y aquí por la eh, escena o por cómo se ven, yo creo que es, esta escena es de incluso antes de que James entra a rehabilitación, puesto que pues, si no, no estaría ahí, pues viene a ser un martini, va. This guy is, uh, what are you, three weeks old now? Little man? This is uh, Baby Lane or Miles Park Shoes, we call him. I woke up one morning and had two kids, and James Hetfield woke up one morning and had two kids. I remember hearing it. Huh? That's Mommy and Mario. I met this guy in a bar. She's a doctor. I walked up to her and I said, I'm a really rich and famous rock star. Can I buy your drink? I mean, it's about as cheesy as it gets. Hey, Mom, a baby? Five years later, what? Woke up one morning with two kids. They're coming goggles. They're swimming. Initially, I made a very strong attempt to separate family and Metallica. But I think especially with what we're going through with Phil and the new awakenings and awarenesses and stuff like that, I'm certainly starting to realize that maybe this whole thing of trying to separate all these issues in your life is like a really good soundbite or something that you can try and convince yourself of and and opening that side of it up excuse me i'm trying i'm trying to formulate formulate this thought here do you mind do you mind but these are some of the thoughts i'm feeling right now and, and skylar Esa es la parte que también gusta mucho de ver este documental, pues que ves parte de sus vidas personales, sobre todo esa faceta de que son padres, padres y tú como fan nunca te pones a pensar que tus ídolos musicales pues también viven como en una familia, están casados, tienen hijos, uno se los imagina como dioses del rock, eh, que no son para cosas de, de niños o bebés. Y aquí realmente ves a Lars Ulrich, uno de los tipos más desmadrosos, yo creo que ha de ser el más desmadroso de, de toda la banda. Y lo ves en su faceta de, de padre, en ese entonces, 2003, eh, tenía dos hijos, me parece que más adelante tiene otro hijo, que incluso eh, tienen una banda, no recuerdo el nombre de la banda que tienen los hijos de Lars pero ya hasta incluso siguen esos mismos pasos, igual el hijo de James, eh, el hombre también tiene una banda de rock pero esa es la parte bonita de este documental también que ves esa faceta familiar y personal de estos integrantes de Metallica sobre todo de Lars y James, de Kirk no se ve mucho o casi nada y de Robert Trujillo tampoco eh, y bueno, Jason Newsted sale, pero sale muy brevemente. Y en ese entonces, Jason Newsted, creo que hasta incluso en la actualidad, no, eh, creo que está casado, pero no tiene hijos. Eh, 